ഗുഡ് മോർണിംഗ് നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ ക്ലാസ് എസ്റ്റിമേഷൻ എന്ന ചാപ്റ്ററിൻ്റെ കണ്ടിന്യൂവേഷൻ ആണ് എസ്റ്റിമേറ്റ് രണ്ട് തരത്തിലാണുള്ളത് റഫ് കോസ്റ്റ് എസ്റ്റിമേറ്റ് ആൻഡ് ഐറ്റം റേറ്റ് എസ്റ്റിമേറ്റ് ഫസ്റ്റ് നമുക്ക് റഫ് കോസ്റ്റ് എസ്റ്റിമേറ്റ് എന്താണെന്ന് നോക്കാം ഒരു വർക്കിലെ ഡിഫറെൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഐറ്റംസ് ഉണ്ടാവുമല്ലോ ആ ഓരോന്നിനെ കുറിച്ചും ഡീറ്റെയിൽഡ് ആയിട്ടൊന്നും പ്രതിപാദിക്കാതെ പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്ന എസ്റ്റിമേറ്റിനെയാണ് നമ്മൾ റഫ് കോസ്റ്റ് എസ്റ്റിമേറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് റഫ് കോസ്റ്റ് എസ്റ്റിമേറ്റ് നാല് തരത്തിലുണ്ട് ഫസ്റ്റ് വൺ ഈസ് അപ്രോക്സിമേറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ പ്രിലിമിനറി അല്ലെങ്കിൽ അബ്സ്ട്രാക്റ്റ് എസ്റ്റിമേറ്റ് രണ്ടാമത്തത് പ്ലെയിൻ തേരിയ എസ്റ്റിമേറ്റ് തേർഡ് വൺ ക്യൂബിക് കണ്ടൻറ്റ് എസ്റ്റിമേറ്റ് ഫോർത്ത് വൺ അപ്രോക്സിമേറ്റ് ക്വാണ്ടിറ്റി മെത്തേഡ് എസ്റ്റിമേറ്റ് ഫസ്റ്റ് നമുക്ക് പ്രിലിമിനറി അല്ലെങ്കിൽ അപ്രോക്സിമേറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ അബ്സ്ട്രാക്റ്റ് എസ്റ്റിമേറ്റ് എന്താണെന്ന് നോക്കാം പ്രിലിമിനറി എസ്റ്റിമേറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്നൊരു ബിൽഡിങ് നമ്മൾ വർക്ക് തുടങ്ങുന്നതിന് മുൻപായിട്ട് നമ്മളൊരു സ്റ്റഡി നടത്തും നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന ബിൽഡിങ്ങിൻ്റെ അതേപോലെ തന്നെ തൊട്ടടുത്തായിട്ടോ എവിടെയെങ്കിലും ഒരു ബിൽഡിംഗ് ഉണ്ടോ എന്ന് നോക്കുക അതിനെത്ര കോസ്റ്റായി ഇനിയിപ്പോൾ ഒരു കൊമേഴ്ഷ്യൽ ബിൽഡിംഗ് എന്തെങ്കിലും ആണെന്ന് വിചാരിക്കുക ഒരു കട റൂമോ എന്തെങ്കിലും ആണെങ്കിൽ അതിൽ നിന്ന് നമുക്കത് ഉണ്ടാക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കതിൽ നിന്ന് വരുമാനം കിട്ടുമോ അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ സ്റ്റഡി നടത്തി നമ്മൾ നിർമ്മിക്കാൻ പോകുന്ന ബിൽഡിങ്ങിന് വരാവുന്ന ഏകദേശം ഒരു എസ്റ്റിമേറ്റ് പറയുന്നതിനെയാണ് നമ്മൾ പ്രിലിമിനറി എസ്റ്റിമേറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് അതായത് വേറൊരു ബിൽഡിങ്ങുമായിട്ട് കമ്പയർ ചെയ്ത് ഏകദേശം ഒരു ഇത്ര ലക്ഷം ആവും ആ ബിൽഡിങ് ഉണ്ടാക്കാൻ എന്ന് പറയുന്നതാണ് പ്രിലിമിനറി അബ്സ്ട്രാക്റ്റ് അല്ലെങ്കിൽ അപ്രോക്സിമേറ്റ് എസ്റ്റിമേറ്റ് സെക്കൻഡ് വൺ ഈസ് പ്ലിൻതേരിയ എസ്റ്റിമേറ്റ് പ്ലിൻതേരിയ എസ്റ്റിമേറ്റ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മളൊരു ബിൽഡിങ് നിർമ്മിക്കാൻ പോവാണ് അതിപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഒരു പ്ലിൻതേരിയ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു നൂറ് മീറ്റർ സ്ക്വയർ ആണെന്ന് വിചാരിക്കുക അപ്പോൾ ഒരു നൂറ് മീറ്റർ സ്ക്വയറിൻ്റെ അതേ പ്ലിൻതേരിയ ഉള്ള ഒരു വീടോ തൊട്ടടുത്തായിട്ട് അതായത് ആ ലൊക്കാലിറ്റിയിൽ തന്നെ ഉണ്ടോ എന്ന് നോക്കുക അപ്പോൾ കറക്റ്റ് നൂറ് എം സ്ക്വയർ ആവണം എന്നില്ല അപ്പോൾ ഒരു അഞ്ച് മീറ്റർ സ്ക്വയർ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും മാറിയാലൊന്നും കുഴപ്പമില്ല ഏകദേശം അതേ ഏരിയ വരുന്ന ബിൽഡിങ് ആ പരിസരത്ത് തന്നെ ഉണ്ടോ എന്ന് നോക്കുക ഇനി നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് നമ്മൾ കണ്ടുപിടിച്ച അപ്പോൾ ആ സിമിലർ ആയിട്ടുള്ളൊരു ബിൽഡിങ് ഉണ്ടല്ലോ ആ ബിൽഡിങ്ങിന് ഒരു മീറ്റർ സ്ക്വയർ ബിൽഡ് ചെയ്യാൻ എത്ര റേറ്റ് ആയി എന്നുള്ളത് അന്വേഷിക്കുക ഇനി നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്ന ബിൽഡിങ്ങിൻ്റെ എത്ര കോസ്റ്റ് ആവും എന്നുള്ളത് കണ്ടുപിടിക്കാൻ വേണ്ടി നമ്മളെ ബിൽഡിങ്ങിൻ്റെ പ്ലിൻതേരിയൻ്റെ കൂടെ ഇപ്പം മുമ്പ് കണ്ടുപിടിച്ച ഒരു മീറ്റർ സ്ക്വയറിന് എത്ര റേറ്റ് എന്നുണ്ടല്ലോ ആ റേറ്റ് വാല്യൂ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്താൽ മതി തേർഡ് വൺ ഈസ് ക്യൂബിക്കൽ റേറ്റ് എസ്റ്റിമേറ്റ് നമ്മൾ പ്ലിൻതേരിയ എസ്റ്റിമേറ്റിൽ ഒരു ബിൽഡിങ്ങിൻ്റെ ഏരിയ അതായത് ലെങ്ത്തും ബ്രെഡ്ത്തും മാത്രമായിരുന്നു കൺസിഡർ ചെയ്തത് ക്യൂബിക്കൽ റേറ്റ് എസ്റ്റിമേറ്റ് ആകുമ്പോൾ നമ്മൾ ആ ബിൽഡിങ്ങിൻ്റെ ഹൈറ്റും കൂടി കൺസിഡർ ചെയ്യും നമ്മൾ ബിൽഡ് ചെയ്യാൻ പോകുന്ന ബിൽഡിങ്ങിൻ്റെ ലെങ്ത്തും ബ്രെഡ്ത്തും ഹൈറ്റും അല്ല നോക്കുക അതായത് ഔട്ടർ ഡയമെൻഷൻ ആണ് കേട്ടോ പുറമേയുള്ള ലെങ്ത്തും ബ്രെഡ്ത്തും ആ ബിൽഡിങ്ങിന് കൊടുക്കാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന ഹൈറ്റും നോക്കുക സിമിലർ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ബിൽഡിങ് അതായത് ഏകദേശം അതേപോലെ തന്നെ ലെങ്ത്തും ബ്രെഡ്ത്തും ഹൈറ്റ് ഒക്കെ ഒന്ന് വരുന്ന ഒരു ബിൽഡിങ് അടുത്ത ലൊക്കാലിറ്റിയിൽ എവിടെയെങ്കിലും ഉണ്ടോ എന്ന് നോക്കുക ഉണ്ടെങ്കിൽ ആ ബിൽഡിങ്ങിന് നിർമ്മിക്കാൻ വന്ന പൈസ എത്രയാണെന്ന് നോക്കുക അത് വെച്ച് കമ്പയർ ചെയ്താൽ നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്ന ബിൽഡിങ്ങിന് ഏകദേശം എത്ര രൂപയാവും എന്നുള്ളത് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയും ഒരു എക്സാമ്പിൾ പറയാം നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന ബിൽഡിങ്ങിൻ്റെ അതേ അളവുകൾ ഏകദേശം അതേ ലെങ്ത്തും ബ്രെഡ്ത്തും ഹൈറ്റും ഒക്കെ ഉള്ളൊരു ബിൽഡിങ് നമ്മളെ ലൊക്കാലിറ്റിയിൽ തൊട്ടടുത്തായിട്ട് തന്നെ നമ്മൾ ലൊക്കേറ്റ് ചെയ്തു ആ ബിൽഡിങ് ഉണ്ടാക്കാൻ ഒരു പതിനെട്ട് ലക്ഷം ആയി എന്ന് വിചാരിക്കുക അപ്പോൾ നമുക്കെന്ത് മനസ്സിലാക്കാം നമ്മൾ നിർമ്മിക്കാൻ പോകുന്ന ബിൽഡിങ്ങിനും ഏകദേശം അതേ പൈസയാവും ചെറിയ മാറ്റങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടാവും കാരണം ഇപ്പോൾ 
കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നതുകൊണ്ട് ക്യൂബിക്കൽ റേറ്റ് എസ്റ്റിമേറ്റ് ആയിരിക്കും കുറച്ചും കൂടി അക്യൂറേറ്റ് ആയിട്ടുള്ളത് റഫ് കോസ്റ്റ് എസ്റ്റിമേറ്റിലെ ലാസ്റ്റ് ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ആണ് അപ്രോക്സിമേറ്റ് ക്വാണ്ടിറ്റി മെത്തേഡ് എസ്റ്റിമേറ്റ് മുമ്പത്തെ എസ്റ്റിമേറ്റുകളിലൊക്കെ നമ്മൾ ഏരിയയും അല്ലെങ്കിൽ ഹൈറ്റ് ക്യൂബിക്കൽ കണ്ടൻ്റ് ഒക്കെയാണ് നോക്കിയിരുന്നതെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അപ്രോക്സിമേറ്റ് ക്വാണ്ടിറ്റി മെത്തേഡ് എസ്റ്റിമേറ്റിൽ നമ്മൾ വാളിൻ്റെ നീളം റണ്ണിങ് മീറ്ററിൽ നമ്മൾ ആ ബിൽഡിങ്ങിൽ ഉണ്ടാക്കുന്ന വാളുകളുടെ മൊത്തം നീളമാണ് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുക മീറ്ററിലായിരിക്കും നമ്മൾ അത് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഇനി നമ്മൾ മുമ്പത്തെ എസ്റ്റിമേറ്റിലൊക്കെ ചെയ്ത പോലെ തന്നെ വേറൊരു ബിൽഡിങ്ങുമായിട്ട് കമ്പയർ ചെയ്യുക ചെയ്യുന്നത് തൊട്ടടുത്ത് തന്നെ ലൊക്കാലിറ്റിയിലുള്ള ഒരു ബിൽഡിങ്ങുമായിട്ട് നമ്മൾ കമ്പയർ ചെയ്യും അങ്ങനെ കമ്പയർ ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് അവിടെ ഒരു മീറ്റർ ലെങ്ത്ത് ബിൽഡ് ചെയ്യാൻ എത്ര റേറ്റ് ആയി എന്നുള്ളത് കിട്ടും ആ റേറ്റ് നമ്മുടെ ബിൽഡിങ്ങിലെ ടോട്ടൽ മീറ്റർ ലെങ്ത്ത് ഓഫ് വാളിനെ കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുക അപ്പം നമുക്ക് നമ്മുടെ ടോട്ടൽ ബിൽഡിങ്ങിൻ്റെ കോസ്റ്റ് കിട്ടും ഏകദേശ കോസ്റ്റ് കിട്ടും നമ്മുടെ എസ്റ്റിമേറ്റിൽ സെക്കൻഡ് മേജർ ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ആണ് ഐറ്റം റേറ്റ് എസ്റ്റിമേറ്റ് ഐറ്റം റേറ്റ് എസ്റ്റിമേറ്റിൽ നമ്മൾ ഒരു വർക്കിൻ്റെ ഓരോ ഐറ്റത്തിനെയും അതായത് ഇപ്പോൾ ഒരു ബിൽഡിങ് ആണെങ്കിൽ ആ ബിൽഡിങ് ഉണ്ടാക്കുന്നതിന് ആദ്യം നമ്മൾ തറ കുഴിക്കുന്ന എർത്ത് വർക്ക് എസ്കവേഷൻ പിന്നെ തറപ്പണി പിന്നെ പടവ് ലിൻഡൽ വർക്കൽ അങ്ങനെ എല്ലാ വർക്കിനെ കുറിച്ചും ഡീറ്റെയിൽഡ് ആയിട്ട് ഓരോ ഐറ്റങ്ങളായിട്ട് നമ്മൾ കൊടുത്തിട്ടുണ്ടാവും എസ്റ്റിമേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും ഐറ്റം റേറ്റ് എസ്റ്റിമേറ്റ് ആറ് ടൈപ്പിലുണ്ട് ഡീറ്റെയിൽഡ് എസ്റ്റിമേറ്റ് റിവൈസ്ഡ് എസ്റ്റിമേറ്റ് സപ്ലിമെൻ്ററി എസ്റ്റിമേറ്റ് സപ്ലിമെൻ്ററി ആൻഡ് റിവൈസ്ഡ് എസ്റ്റിമേറ്റ് ആനുവൽ റിപ്പയർ എസ്റ്റിമേറ്റ് ലാസ്റ്റ് വൺ എക്സ്റ്റൻഷൻ ആൻഡ് ഇംപ്രൂവ്മെൻറ്റ് എസ്റ്റിമേറ്റ് ഐറ്റം റേറ്റ് എസ്റ്റിമേറ്റിൽ ഫസ്റ്റ് വൺ ആണ് ഡീറ്റെയിൽഡ് എസ്റ്റിമേറ്റ് ഡീറ്റെയിൽഡ് എസ്റ്റിമേറ്റ് ആണ് ഏറ്റവും അക്യൂറേറ്റ് ആയിട്ടുള്ള എസ്റ്റിമേറ്റ് ഡീറ്റെയിൽഡ് എസ്റ്റിമേറ്റിൽ നമ്മളൊരു വർക്കിൻ്റെ ഓരോ ഐറ്റത്തിനെയും എർത്ത് വർക്കിന് പി സി സി റാൻഡം റബ്ബൾ മേസൺറി ബ്രിക്ക് വർക്ക് അങ്ങനെ ഓരോ ഐറ്റത്തിൻ്റെയും ഡീറ്റെയിൽഡ് ആയിട്ട് നമ്മൾ എഴുതിയിട്ടുണ്ടാവും എന്ത് മെറ്റീരിയലാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ അതിൽ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ടൂൾസിനെ കുറിച്ച് അല്ലെങ്കിൽ ലേബർ ചാർജുകൾ പണിക്കാർക്ക് കൊടുക്കേണ്ട പൈസ അങ്ങനെ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ഡീറ്റെയിൽഡ് ആയിട്ട് എഴുതിക്കൊണ്ട് ഓരോ ഐറ്റത്തിൻ്റെയും ലെങ്ത്തും ബ്രെഡ്ത്തും ഹൈറ്റും എല്ലാം കൺസിഡർ ചെയ്ത് ചെയ്യുന്ന എസ്റ്റിമേറ്റാണ് ഡീറ്റെയിൽഡ് എസ്റ്റിമേറ്റ് ഒരു ഡീറ്റെയിൽഡ് എസ്റ്റിമേറ്റ് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുമ്പോൾ അതിൻ്റെ കൂടെ ഒരു റിപ്പോർട്ട് ഉണ്ടാവും റിപ്പോർട്ട് എന്താ നമ്മൾ മുൻപ് ഡിസ്കസ് ചെയ്തിട്ടുള്ളതാണ് സ്പെസിഫിക്കേഷൻ സ്പെസിഫിക്കേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫസ്റ്റ് ക്ലാസ് ബ്രിക്ക് ആണോ അല്ലെങ്കിൽ കോൺക്രീറ്റ് മിക്സ് ചെയ്ത റേഷ്യോ എന്താണ് അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങൾ സ്പെസിഫൈ ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും ഇനി ഡ്രോയിങ്സ് ഉണ്ടാവും പ്ലാൻ സെക്ഷൻ എലവേഷൻ അങ്ങനെ എല്ലാ ഡ്രോയിങ്സും വെച്ചിട്ടുണ്ടാവും നമ്മളിപ്പോൾ സ്ലാബും ബീമും ഒക്കെ ഡിസൈൻ ചെയ്തത് എങ്ങനെയാണ് അതിൻ്റെ കാൽക്കുലേഷൻസ് ഉണ്ടാവും ഇനി ഓരോ വർക്കിനും വേണ്ട റേറ്റ് എത്രയാണ് അങ്ങനെ എല്ലാ ഡീറ്റെയിൽസും ഒരു ഡീറ്റെയിൽഡ് എസ്റ്റിമേറ്റിൽ നമ്മൾ നൽകിയിട്ടുണ്ടാവും നെക്സ്റ്റ് എസ്റ്റിമേറ്റാണ് റിവൈസ്ഡ് എസ്റ്റിമേറ്റ് റിവൈസ്ഡ് എസ്റ്റിമേറ്റ് കൊടുക്കേണ്ട മൂന്ന് സാഹചര്യങ്ങളാണ് ഇനി പറയാൻ പോകുന്നത് നമുക്ക് ഒറിജിനലി സാങ്ഷൻ ചെയ്ത് കിട്ടിയ ഡീറ്റെയിൽഡ് എസ്റ്റിമേറ്റ് ഉണ്ടാവും ആ എസ്റ്റിമേറ്റിൽ ഒരു തുക ഉണ്ടാവും ആ തുകേനെ കാട്ടിലും നമുക്ക് അങ്ങനെ പണി കഴിഞ്ഞ് വരുമ്പോൾ നമുക്ക് മനസ്സിലായി അതിനെ കാട്ടിലും ഒരു അഞ്ച് ശതമാനത്തിൽ കൂടുതൽ നമുക്ക് വീണ്ടും ആവശ്യം വരും ആ പണി പൂർത്തിയാക്കാൻ അങ്ങനെയുള്ള കേസിൽ നമ്മൾ പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്ന എസ്റ്റിമേറ്റാണ് റിവൈസ്ഡ് എസ്റ്റിമേറ്റ് സെക്കൻഡ് ഒരു കേസ് എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റീവ് സാങ്ഷൻ ഉണ്ടാവും അതിൽ കാണിച്ചേക്കണ എമൗണ്ടിനെ കാട്ടിലും നമുക്ക് കൂടുതൽ ചിലവുകൾ വരികയാണ് കൂടുതൽ എക്സ്പെൻഡിച്ചർ വരികയാണ് അതായത് അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റീവ് സാങ്ഷനിൽ കാണിച്ച എമൗണ്ടിനെ കാട്ടിലും പത്ത് ശതമാനത്തിൽ കൂടുതൽ നമുക്ക് ആവശ്യം വരികയാണെങ്കിലും നമ്മൾ പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്ന എസ്റ്റിമേറ്റാണ് റിവൈസ്ഡ്
എമൗണ്ട് കുറച്ചുകൂടി കൂടുതലാകും അങ്ങനത്തെ കേസിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും ഒന്നുകൂടി പുതുക്കി പുതിയൊരു എസ്റ്റിമേറ്റ് ഉണ്ടാക്കും ആ എസ്റ്റിമേറ്റിന് പറയുന്ന പേരാണ് റിവൈസ്ഡ് എസ്റ്റിമേറ്റ് നെക്സ്റ്റ് ടൈപ്പ് എസ്റ്റിമേറ്റ് ആണ് സപ്ലിമെൻ്ററി എസ്റ്റിമേറ്റ് നമ്മൾ എന്തെങ്കിലും അഡീഷണൽ വർക്ക് നടക്കുകയാണ് അതായത് ഓൾറെഡി നമ്മൾ പ്രിപ്പയർ ചെയ്ത പ്ലാനും എസ്റ്റിമേറ്റും അനുസരിച്ചല്ലാതെ ഒരു എക്സ്ട്രാ വർക്ക് നടക്കുകയാണ് ഒരു എക്സാമ്പിൾ പറയുകയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ പ്ലാനിൽ കിച്ചൺ മാത്രമേ കാണിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ പക്ഷേ ആ പണി ഇങ്ങനെ പ്രോഗ്രസ് ചെയ്ത് വന്നപ്പോൾ നമ്മൾ വിചാരിച്ചു വർക്ക് ഏരിയയും കൂടി ഉണ്ടാക്കാം അപ്പോൾ അതൊരു അഡീഷണൽ വർക്കായി അല്ലെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ നമ്മളൊരു റൂം ഉണ്ടാക്കിയിരുന്നു ആ റൂമിൽ നമ്മൾ വിചാരിച്ചു ഒരു എക്സ്ട്രാ ഒരു അറ്റാച്ച്ഡ് ബാത്റൂം നൽകാം അപ്പോൾ അതൊക്കെ ഒരു എക്സ്ട്രാ വർക്കാണ് അത് അഡീഷണൽ വർക്കാണ് അങ്ങനെയുള്ള കേസിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും ഒറിജിനലി ഉള്ള എസ്റ്റിമേറ്റിന് പുറമേ ഒരു ഫ്രഷ് ആയിട്ടൊരു എസ്റ്റിമേറ്റ് കൂടി നമ്മൾ പ്രിപ്പയർ ചെയ്യും ആ എസ്റ്റിമേറ്റിന് പറയുന്ന പേരാണ് സപ്ലിമെൻ്ററി എസ്റ്റിമേറ്റ് അടുത്ത ടൈപ്പ് എസ്റ്റിമേറ്റ് ആണ് സപ്ലിമെൻ്ററി ആൻഡ് റിവൈസ്ഡ് എസ്റ്റിമേറ്റ് ഒരു വർക്ക് ഇങ്ങനെ പ്രോഗ്രസ് ചെയ്യുകയാണ് ഇങ്ങനെ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് മനസ്സിലായി ആ വർക്ക് തീർക്കാൻ വേണ്ടി നമുക്ക് സാങ്ഷൻ ചെയ്ത് കിട്ടിയ പൈസേൻ്റെ തൊണ്ണൂറ്റഞ്ച് ശതമാനത്തിൽ കുറവ് പൈസ മാത്രമേ ആവശ്യം വരുള്ളൂ അങ്ങനത്തെ കേസിൽ നമ്മൾ പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്ന എസ്റ്റിമേറ്റ് ആണ് സപ്ലിമെൻ്ററി ആൻഡ് റിവൈസ്ഡ് എസ്റ്റിമേറ്റ് ഒരു എക്സാമ്പിൾ പറയുകയാണെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഒരു മൂന്ന് റൂമുള്ളൊരു ബിൽഡിംഗ് ആണ് ഉണ്ടാക്കാൻ ഉദ്ദേശിച്ചിരുന്നത് നമ്മൾ വിചാരിച്ചു അത് രണ്ട് റൂമുള്ളൊരു ബിൽഡിംഗ് ആക്കാം അല്ലെങ്കിൽ രണ്ട് ടോയ്ലറ്റ് ഉണ്ടാക്കാൻ ഉദ്ദേശിച്ചിരുന്നു അതൊരു ടോയ്ലറ്റ് മതി അതൊരു കോമൺ ടോയ്ലറ്റ് ആയി കൊടുക്കാം അങ്ങനെ ഏതെങ്കിലും ഒരു വർക്ക് നമ്മൾ ഇങ്ങനെ ഡിലീറ്റ് ചെയ്യുകയാണ് എന്തെങ്കിലും ഒരു റൂമോ എന്തെങ്കിലും ഒരു അളവുകളിലൊക്കെ നമ്മൾ മാറ്റം വരുത്തി അല്ലെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ സ്ലോപ്പായിട്ടുള്ളൊരു റൂഫായിരുന്നു നമ്മൾ കൊടുക്കാൻ ഉദ്ദേശിച്ചിരുന്നത് അത് മാറ്റി നമ്മൾ എന്താക്കി ഫ്ലാറ്റ് റൂഫാക്കാമെന്ന് വിചാരിച്ചു അപ്പോഴൊക്കെ എന്തായി കോസ്റ്റ് കുറയുകയാണ് ചെയ്യണത് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു കേസ് പറയുകയാണെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ മെറ്റീരിയലിൽ എന്തെങ്കിലും വ്യത്യാസം വന്നു ഇപ്പോൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ ഗ്രാനൈറ്റ് ഇടാൻ വേണ്ടിയായിരുന്നു ആ ബിൽഡിംഗ് ഉദ്ദേശിച്ചിരുന്നത് അത് മാറ്റി ഞാൻ ഇപ്പോൾ ടൈലാക്കി അല്ലെങ്കിൽ കോൺക്രീറ്റ് റൂഫ് ഉണ്ടാക്കാമെന്ന് പറയുന്നത് ഞാൻ ഓടിട്ട വീടാക്കാമെന്ന് വിചാരിച്ചു റൂഫിംഗ് ഓടിട്ടാക്കാം അല്ലെങ്കിൽ ട്രസ്സ് ചെയ്യാമെന്ന് വിചാരിച്ചു അപ്പോഴൊക്കെ എന്തായി കോസ്റ്റ് ഒരുപാട് കുറയാണ് ചെയ്യുന്നത് അങ്ങനെയുള്ള കേസിലൊക്കെ നമ്മൾ പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്ന എസ്റ്റിമേറ്റ് ആണ് സപ്ലിമെൻ്ററി ആൻഡ് റിവൈസ്ഡ് എസ്റ്റിമേറ്റ് നെക്സ്റ്റ് ടൈപ്പ് എസ്റ്റിമേറ്റ് ആണ് ആനുവൽ റിപ്പയർ ഓർ ആനുവൽ മെയിൻ്റനൻസ് എസ്റ്റിമേറ്റ് നമ്മളൊരു ബിൽഡിങ്ങിനെയോ അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും ഒരു സ്ട്രക്ചറിനെ സേഫായിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ പ്രോപ്പർ കണ്ടീഷനിൽ മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി മാറ്റിവയ്ക്കുന്ന എമൗണ്ടിന് വേണ്ടി ചെയ്യുന്ന എസ്റ്റിമേറ്റ് ആണ് ആനുവൽ റിപ്പയർ എസ്റ്റിമേറ്റ് ഒരു എക്സാമ്പിൾ പറയാം ഇപ്പോൾ ചിലപ്പോൾ നമുക്ക് വീടൊന്ന് വൈറ്റ് വാഷ് ചെയ്യേണ്ടി വരും ചിലപ്പോൾ പെയിൻറ്റിങ് ഒക്കെ കുറേ പോയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് പെയിൻറ്റ് ചെയ്യേണ്ടി വരും ചിലപ്പോൾ എന്തെങ്കിലും റിപ്പയർ വർക്കുകളോ ചിലപ്പോൾ ജനലോ അല്ല കട്ടിലൊക്കെ മാറ്റി വെക്കേണ്ടി വരും അങ്ങനത്തെ റിപ്പയർ ആവശ്യങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന എസ്റ്റിമേറ്റ് ആണ് ഈ മെയിൻ്റെനൻസ് എസ്റ്റിമേറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു എക്സാമ്പിൾ പറയുകയാണെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ ഒരു റോഡ് പണി നടന്നിരുന്നു കുറേ വർഷങ്ങൾ കഴിയുമ്പോൾ എന്ത് സംഭവിക്കും ചിലപ്പോൾ ചെറിയ കുഴികളൊക്കെ വീണിട്ടുണ്ടാവും അല്ലെങ്കിൽ റോഡിൻ്റെ സൈഡിൽ നിന്നും കുറേ പൊളിഞ്ഞു പോയിട്ടൊക്കെ ഉണ്ടാവും അപ്പം നമ്മൾ വീണ്ടും അതെല്ലാം കുത്തിപ്പൊളിച്ച് ആദിക്കുന്ന റോഡ് ഉണ്ടാക്കുകയല്ല ചെയ്യുക നമ്മൾ ആദ്യം പാച്ച് വർക്കാണ് ചെയ്യുക അപ്പോൾ ആ കുഴികൾ മാത്രം അടയ്ക്കുക അല്ലെങ്കിൽ കുറച്ചൊന്ന് ഉയരം കൂട്ടുക അങ്ങനെ ചെറിയ ചെറിയ റിപ്പയർ വർക്കുകളാണ് ചെയ്യുക അപ്പോൾ അങ്ങനത്തെ വർക്കിനൊക്കെ നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന എസ്റ്റിമേറ്റ് ആണ് ആനുവൽ റിപ്പയർ അല്ലെങ്കിൽ ആനുവൽ മെയിൻ്റെനൻസ് എസ്റ്റിമേറ്റ് ലാസ്റ്റ് ടൈപ്പ് ഓഫ് എസ്റ്റിമേറ്റ് ആണ് എക്സ്റ്റെൻഷൻ ആൻഡ് ഇമ്പ്രൂവ്മെൻറ്റ് എസ്റ്റിമേറ്റ് നമ്മൾ ഓൾറെഡി എക്സിസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നൊരു ബിൽഡിംഗ് ഉണ്ട് ഓൾറെഡി ഉള്ളൊരു വീടുണ്ട് ആ വീടിൽ നമ്മൾ എക്സ്ട്രാ ഒരു റൂമും കൂടിയും അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ടോയ്ലറ്റോ വർക്ക് ഏരിയോ എന്തെങ്കിലും 
അല്ലെ തറ കീറില്ലേ അതിനാണ് എർത്ത് വർക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് കേട്ടോ എർത്ത് വർക്ക് നമ്മൾ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യണത് മീറ്റർ ക്യൂബിലാണ് അതായത് നമ്മൾ എടുത്ത തറയ്ക്ക് വേണ്ടി കീറിയ ആ കുഴിക്ക് ഒരു ലെങ്ത്ത് ഉണ്ടാവും ഒരു ബ്രെഡ്ത്ത് ഉണ്ടാവും ഒരു ഹൈറ്റ് ഉണ്ടാവും അതുകൊണ്ട് തന്നെ അതിൻ്റെ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുന്ന യൂണിറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് മീറ്റർ ക്യൂബാണ് ഇനി അടുത്ത രണ്ട് ടേമാണ് ലീഡും ലിഫ്റ്റും ലിഫ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ തറ കീറിയിൽ നിന്ന് മണ്ണ് എത്ര ഹൈറ്റിൽ ഉയർത്താം എന്നുള്ളത് നോർമലി വൺ ആൻഡ് ഹാഫ് മീറ്റർ ആണ് ലിഫ്റ്റ് ലീഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ആ എടുത്ത മണ്ണിനെ എത്ര ദൂരം വരെ കൊണ്ടുപോയി ഇടാമെന്നുള്ളത് അപ്പോൾ തേർട്ടി മീറ്റർ ആണ് ലീഡ് ലിഫ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒന്നര മീറ്റർ ആണ് ഇത് നോർമലി ഉള്ള കേസാണ് ഇതിൽ കൂടുതൽ ഉണ്ടെങ്കിൽ എക്സ്ട്രാ ചാർജുകൾ നമ്മൾ പണിക്കാർക്ക് കൊടുക്കേണ്ടി വരും എന്നുള്ളതാണ് സെക്കൻഡ് ഐറ്റമാണ് കോൺക്രീറ്റ് ഇൻ ഫൗണ്ടേഷൻ ഇപ്പോൾ വലിയ ബിൽഡിങ്ങുകളാണ് ഒരു ഹൈ റൈസ് ബിൽഡിംഗ് ആണ് ഒരു അപ്പാർട്ട്മെൻ്റ് ആണ് അല്ലെങ്കിൽ ഹോസ്പിറ്റലാണ് അങ്ങനത്തെ കേസിലൊക്കെ നമ്മൾ വെറുതെ കരിങ്കല്ലുകൊണ്ട് മാത്രം തറ ഇട്ടാൽ പോരാവില്ല അതിൻ്റെ അടിയിൽ ഒരു കോൺക്രീറ്റിംഗ് ചെയ്യും സാധാരണയായിട്ട് ആ കോൺക്രീറ്റിംഗ് ചെയ്യുന്നതിൻ്റെ തിക്നസ് ഇരുപത് മുതൽ നാൽപ്പത്തഞ്ച് സെൻറ്റിമീറ്റർ വരെയാണ് നോർമലി ഒരു തേർട്ടി സെൻറ്റിമീറ്റർ ഒക്കെയാണ് എടുക്കാറുള്ളത് ഇങ്ങനെ ചെയ്യുന്ന കോൺക്രീറ്റിങ്ങിനെയാണ് കോൺക്രീറ്റ് ഇൻ ഫൗണ്ടേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി കോൺക്രീറ്റിംഗ് ചെയ്യുന്നതിന് മുൻപായിട്ട് നമ്മൾ ആ തറയ്ക്ക് വേണ്ടി കീറിയ ആ കുഴിയിൽ അടിയിലായിട്ട് ചിലപ്പോൾ ഒരു ബ്രിക്ക് കൊണ്ടോ സ്റ്റോൺ കൊണ്ടോ എന്തെങ്കിലും ഒരു ലൈനിങ് പോലെ ഒരു ലെയർ കൊടുക്കാറുണ്ട് അതിനെയാണ് സോയിലിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത് നെക്സ്റ്റ് ഐറ്റമാണ് ഡാംപ് പ്രൂഫ് കോഴ്സ് ഡി പി സി എന്നാണ് ഇതിൻ്റെ ഷോർട്ട് ഫോം അതായത് നനവൊന്നും തറയിൻ്റെ മുകളിലേക്ക് ചുമരിലേക്ക് കയറാതിരിക്കാൻ വേണ്ടി രണ്ടര സെൻറ്റിമീറ്റർ തിക്നെസ്സിൽ സിമെൻറ്റ് കോൺക്രീറ്റിംഗ് നമ്മൾ ചെയ്യാറുണ്ട് ബേസ്മെൻറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ പ്ലിന്ത് ലെവലിൽ അതിന് പറയുന്ന പേരാണ് ഡി പി സി നെക്സ്റ്റ് വണ്ണാണ് മേസൻറ്ററി അതായത് നമ്മുടെ പടവിനെയാണ് ബ്രിക്ക് മേസൻറ്ററി എന്ന് പറയുന്നത് പിന്നുള്ള ഐറ്റമാണ് ഫ്ലോറിംഗ് റൂഫിംഗ് അല്ലേ നിലം നമ്മളൊന്ന് പരിക്കനിടാറുണ്ടല്ലോ ടൈലോ കൊട്ടിക്കുന്നതിന് മുൻപായിട്ട് അതാണ് ഫ്ലോറിംഗ് റൂഫിംഗ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വാർപ്പ് ചെയ്യുന്നതിന് കേട്ടോ നെക്സ്റ്റ് പ്ലാസ്റ്ററിങ്ങും പോയിൻറ്റിങ്ങുമാണ് പ്ലാസ്റ്ററിങ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ചുമരൊക്കെ തേക്കില്ലേ അതിനെയാണ് ആ തേപ്പിനെയാണ് നമ്മൾ പ്ലാസ്റ്ററിങ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി പോയിൻറ്റിങ് എന്ന് പറയുന്നത് തറേൻ്റെ തറയെല്ലാം കരിങ്കല്ലുകൊണ്ടല്ല ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ടാവുക അതായത് ഗ്രൗണ്ട് ലെവലിന് മുകളിൽ കാണുന്ന തറ കേട്ടോ ആ തറയൊക്കെ നമ്മൾ കരിങ്കല്ലുകൊണ്ടായിരിക്കും ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവുക അപ്പോൾ ആ കരിങ്കലിൻ്റെ ഇടയിലുള്ള പോർഷനിലൊക്കെ നമ്മൾ ചെറുതായിട്ടൊന്ന് സിമെൻറ്റ് മോർട്ടാറ് ഫിൽ ചെയ്യും അതിനെയാണ് പോയിൻറ്റിങ് എന്ന് പറയുന്നത് നെക്സ്റ്റ് ഐറ്റമാണ് കോർണൈസ് കോർണൈസ് എന്ന് പറയുന്നത് റൂഫിൻ്റെ സീലിങ്ങിൽ അല്ലെങ്കിൽ സൺഷെയ്ഡിൻ്റെ അറ്റത്ത് അല്ലെങ്കിൽ റൂഫ് പ്രൊജക്ഷൻ്റെ അറ്റത്തൊക്കെ നമ്മളൊരു ഡിസൈൻ പോലെയൊക്കെ ചെയ്യാമല്ലോ അങ്ങനെ ചെയ്യുന്ന ആ ഓർണമെൻറ്റൽ വർക്കിന് പറയുന്ന പേരാണ് കോർണൈസ് ഇനി ഡോർസ് ആൻഡ് വിൻഡോസ് അതായത് ജനലിൻ്റെയും വാതിലിൻ്റെയും പാളികൾ അതിന് കൊടുക്കുന്ന ഫ്രെയിം അതേപോലെ ജനലിന് കൊടുക്കുന്ന അയൺ വർക്ക് അതായത് കമ്പികളോ കൊടുക്കുമല്ലോ ജനലിന് അത് പിന്നെ ചുമരിന് കൊടുക്കുന്ന വൈറ്റ് വാഷിംഗ് പെയിൻറ്റിങ് അങ്ങനെ എല്ലാം നമ്മൾ സെപ്പറേറ്റ് ഐറ്റമായിട്ടാണ് കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നത് നെക്സ്റ്റ് ടോപ്പിക് ഇസ് മെത്തേഡ് ഓഫ് ബിൽഡിംഗ് എസ്റ്റിമേറ്റ് ഒരു ബിൽഡിംഗ് എസ്റ്റിമേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് രണ്ട് രീതിയിലാണ് ഫസ്റ്റ് വൺ സെൻറ്റർ ലൈൻ മെത്തേഡ് സെക്കൻഡ് വൺ സെപ്പറേറ്റ് ഓർ ഇൻഡിവിജ്വൽ വാൾ മെത്തേഡ് ഈ രണ്ട് മെത്തേഡും നമുക്ക് പ്രാക്ടിക്കലി എസ്റ്റിമേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് ഡീറ്റെയിൽഡ് ആയിട്ട് മനസ്സിലാക്കാം തിയറട്ടിക്കലി പറഞ്ഞു തന്നാലും അത്ര മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും തോന്നണില്ല അതുകൊണ്ടാണ് കേട്ടോ 